உலக சரித்திர சின்ன திரைத்துறை சரித்திரத்தில் இவருக்கு பேரும் இந்த யூனிட்டுடைய பேரும் நிற்கும் அப்படிங்கிறதையும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதைத்தான் நான் யோசனை பண்றேன் திரைப்பட துறையில எதுவுமே சரியாது இல்லாத பருவமா இருக்குது திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் மிகப்பெரிய அதாவது கோல்டன் டைம்ஸ் இதுக்கு முன்ன கே ஆர்ஜி சார் ராமநாயணன் சார் இருந்த பீரியட்ல கோல்டன் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் ராமநாயணன் சார் எல்லாம் உடனே கூப்பிட்டு வர சொல்லி அவனை உட்கார வச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசி மீட்டிங்ல ஈஸியில அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய பங்கன் பண்ணி அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணுவார் நாதி இல்லை இன்னைக்கு இப்படி ஒரு ஒரு இளைஞர்கள் பட்டாளம் இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காங்கிறது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் நானும் சேர்ந்து அவங்களோட சேர்ந்து உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இது ஒரு சமுதாய கடமையாக நம்ம செஞ்சு இந்த இளைஞர்களை வந்து கொஞ்சம் பூஸ்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் கூட பல மீட்டிங் அங்கங்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த இதுலையும் சாராமல் எவருக்கும் கட்டுப்படாமலும் இழுப்பார் பக்கம் சாயாமலும் செயல்படக்கூடிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் வேண்டும் அந்த மாதிரி திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இருந்தால் இந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதையை காட்டுவார்கள் என்று கூறிய உரையினர் முடித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே மற்றும் இந்த மேடையில் இருக்கிற எனது நண்பர்கள் அமீன் சார் அப்புறம் இயக்குநர் திவாகர் அவங்க கூட சேர்ந்த எல்லாரும் ஹீரோயின் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் விஜயமுள்ளி சார் சொல்லும் போது எனக்கு ஓ அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னேன் ஏன்னா முதல்ல வந்து ரொம்ப காலமாக ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க தினேஷ் பாபு கூட பண்ணார் இருந்தீங்கன்னா மொதல் அப்படிலாம் பண்ணாங்க அப்புறம் அவர் பேச பேச சார் ஒரு படம் சார் படத்தில் என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லாமல் யோசனை பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு அது கூடிய பைட் வருது சார் சாங் வருது சார் அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அதை பற்றி பேசினேன் நான் இயக்குனர் யார் என்ன கேமரா யார் பண்ணாங்க என்ன எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னுட்டு எனக்கு வந்து அந்த டெக்னீஷியன் கிட்ட இந்த இதுக்கு வரதுக்கு முன்னே ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு பேசணும் கொஞ்சம் தயவுசெய்து டெக்னீஷியன் எல்லாம் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஆர்வ கோளாரில் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு பர்ஃபெக்டாக டைரக்டர் ஆகட்டும் கேமராமேன் ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து அதை பேசும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை வித்தியாசமான ஒரு செட்டப்பில் நாங்கள் கேட்டேன் உங்கள் வாட்டி சார் ஆம்பிஷன் அதாவது என்ன உங்களுடைய குறிக்கோள் இதில் படம் பண்ணி மக்களுக்கு காட்டவா இல்லை வந்து பேர் வாங்கவா அப்படின்னு அப்போ இந்த படத்தில் படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண தம்பி சொன்னார் சார் மொதல் பேர் வாங்கணும் சார் அப்புறம் வந்து பணம் அப்படின்னு அப்போ அந்த பேர் வாங்கிறதுக்கு எப்படிலாம் உழைச்சிருக்காங்கிறது வந்து இதில் தெரியுது எல்லாரும் பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது சொல்லி பணம் உண்டாக்கணும் சினிமாவில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்காங்க நான் என்னெல்லாம் பேசணும்னு நினச்சோம் சார் ஏ டு செட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளின் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு சார் என்ன பேசுறது எனக்கு தெரியல ஆக இவங்க ரெண்டு பேரையும் பேசும்போது அப்புறம் நினைச்சு மேலே வரும்போது ஸ்டெப்பில் வரும்போது சின்ன ஒரு திங்கிங் வந்தது விஜயமுரளி சார் பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இதை வந்து திங்க் பண்ணும்போது இமயமலையில் ஏறுனவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லரி டென்சிங் இந்த டென்சிங்கிற ஒரு வீட்டில் வந்து அந்த மலைக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கிறவர் அவர் அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது தாத்தா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் இவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க அது என்ன இந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது இந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குடே அது உனக்கு எதுக்குடா அப்படின்னே இவர் சொல்லுவார் நான் அது மேலே ஏறி பார்க்கணும் அப்படின்னு டெய்லி பல் வளர்க்கும் போது அப்படியே பாரு நான் ஏற பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு பண்ணுவார் செஞ்சு காட்டினார் ஏறி முடிச்சாருங்கிற சரித்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஏறினார் அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது மனசில் ஒரு ஆம்பிஷனோட நம்ம பண்ணோம்னா கன்ஃபார்மாக அவன் வந்து ஒரு மனிதனால் அது வந்து சாதிக்க முடியுங்கிறதுல பல நிகழ்ச்சிகள் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த படம் இது வந்து சரியான விதத்தில் மக்கள்கிட்ட போய் சேரலைனா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது மற்ற திரைப்படம் மாதிரி இல்லை அவங்க தந்தியிலையும் இதுலேயும் பேப்பர்லையும் அதுலேயும் இதுலேயும் இது பணத்தை வச்சு இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டை காட்டி டெக்னீஷியனை பற்றி கதை சொல்லி இல்லாததையும் இருக்கிறதையும் பில்டப் பண்ணி சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு திரைப்படத்தை வந்து காட்டுவாங்க மக்களுக்கு ஆனால் இவங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறதுக்காக ஒரு பிளான் போடுறோம் எப்படியா இருந்தாலும் என்ன பிளான் பண்ணி என்ன சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தால் எங்கே ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் கன்ஃபார்மாக வந்து அவன் 
கார்பரேஷன் ஆஃபீஸில் போய் சீலை வாங்கி கையெழுத்து வாங்கின பிறகுதான் அதை ஃபஸ்ட்டு செங்கல்ல எடுத்து வைக்க முடியும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து கார்பரேஷன் ஆஃபீஸராக இருக்கிறது வந்து ஊடகத்துறையும் பத்திரிகை துறையும் தான் இவங்க தான் வந்து இதில் இந்த கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் கையெழுத்து போட்டு பண்ணாதான் நான் முரளி சார் கூப்பிடுவார் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு பொதுவாக பேசிட்டு போவேன் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வேற வழியே இல்லை ஊடகத்துறையும் பத்திரிகை துறையும் தான் வந்து பார்க்கணும் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ற அளவுக்கு நீங்க இந்த படம் பண்ணிருக்கணுங்கிறது இன்னொரு விஷயம் சும்மா எல்லாம் எதிர்க்க மாட்டாங்க நீங்க ரெண்டு மூணு நேரத்துல முடிச்சீங்கிறது இல்லை அதை பார்த்து இருந்ததுன்னா விட மாட்டாங்க கன்ஃபார்மா உங்களை அந்த கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிருவாங்க அப்படி பத்திரிகை துறை பண்ணுவாங்க விரலே விஜயமுரளி சார் பத்தி இந்த விழால ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் எனக்கு வந்து ஒரு சைக்காலஜியாவே அவர் மேல ஒரு எஃபெக்ட் என்னன்னா கஷ்டப்படுறவங்க நியாயமானவங்க சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளருக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவங்க வந்து ஒரு அதாவது ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி சரியா அவங்க போனாங்கன்னா அவர்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாமோ பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் மக்களிடம் சென்று அடைய நிறைய ஹெல்ப் பண்றாரு அந்த அசோசியேஷன் வந்து பிஆர்ஓ யூனியன் அசோசியேஷன் ஆரம்ப காலத்துலேயே அவருக்கு அவர் ஒருங்கிணைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப தெரியும் எப்படி ஒருங்கிணைச்சு என்னெல்லாம் பண்ணி அதை பார்க்க பண்ணி இன்னைக்கு சிறப்பாக சார் பழனி சார் இவரெல்லாம் வச்சு அது சிறப்பாக நடத்தி பத்திரி பத்திரிகை துறைக்கும் இந்த மாதிரி புதுசாக ஃபீல்டுக்கு வர்றவங்களுக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்து செயல்பட்டுருக்காரு அப்படி முரளி சார்கிட்ட ஒரு சின்ன பெர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன் சார் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் கூட சொன்னேன் அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமா மனசு கணத்து போய் பேசுகிறேன் சார் இந்த சினிமாவுக்கு இதுக்கு ச இந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள்லாம் அந்த விஷயம் பாருங்க என்னென்னா முந்தா நாள் இந்த படத்தில் ஷூட்டிங் கமல் சார் படத்தில் நடந்த ஆக்சிடென்ட் மிகப்பெரிய தவறு சார் அது மிகப்பெரிய தவறு ஏன் தெரியல சினிமாவில் இருக்கிறவங்க யாருமே அதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க பெப்சி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்ததுன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு பேட்டா கொடுக்கல இருபத்தஞ்சு பேர் அந்த வேன் முன்னாள் என்ன ப்ரொடியூசரை தாக்கு தாக்குன்னு துவக்கம் பெப்சி யூனியனை சேர்ந்தவங்க என்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோயினுக்கு சின்னதாக ஒரு கீரல் விழுந்து அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக சினிமாக்காரை சுற்றி அப்படி ஆகிப்போய்ட்டு என்ன சார் எப்படி வர வேண்டியவங்க எப்படி இந்த உயிர் மூணு உயிர் போயிருக்கு அப்படின்னு அந்த சந்திரன்லாம் என் படத்தில் ஒர்க் பண்ணாடு என் படம் ஐலவ் இண்டியா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணாடு அவருடைய உழைப்பு எனக்கு தெரியும் ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் சினிமாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு 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 வானலாவாக உயர்ந்து நிற்கிற ஒரு கிரைனு தெரிஞ்சுன்னா உடனே வந்து இதில் வச்சு ஷூட்டிங் பண்ணனா சூரியன் அளவுக்கு லைட் காட்டணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னே படம் பண்ண போறீங்க இன்டர்நேஷனல் லெவலில் உலக நான் என்ன பேர் வாங்கியிருக்கேன் கமல் சார் நான் அவரை பார்த்து கேட்குறேன் நீங்கள் அசால்ட்டாக இப்போ இது முன்னால் பிரஸ்ல போய் யாராவது இதை கேட்டுக்கூடாதுங்கிறது முதல் சொல்லிட்டீங்க ஒரு கோடி ரூபா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு இனி வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம இருக்கணும் கடை நிலையில் இருக்கிற தொழிலாளர்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இவ்வளவு நாள் உலக நாயங்கிற பேர் வாங்குற வரைக்கும் எத்தனை படம் பண்ணீங்க நீங்கள் சினிமாவுக்கே சம்பந்தம் இல்லாம பில்டிங் கட்டுற கான்ட்ராக்டர்காரனுடைய கிரைனை கொண்டு போய் சினிமா யூனிட்டுல எப்படி பெப்சி அனுமதிச்சது இல்ல பெப்சி வேண்டா சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் எப்படி அனுபவிச்சாங்க அதை எங்க அஸ்டன் டைரக்டர் ஆகிட்டு ப்ரொடக்ஷன் பாய் ஆகிட்டு கிரைனு கீழே அவனுக்கு என்னங்க வேலை தொண்ணூத்தி மூணுல ஐ லவ் இந்தியாங்கிற ஒரு படம் பண்ண சார் ஹாட் ஏர் பலூனு பெரிய பலூனு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் குல்லுமனாலி ஹிமாச்சல பிரதேசில் மிகப்பெரிய ஒரு மரம் அந்த மரத்துக்கு மேலே அப்படியே பெலூன் பறந்து போய் நானூற்றி ஐம்பது அடிக்கு மேலே போய் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து தடவை சார் நானும் அசோக் ஜி காலமாயிட்டார் இன்றைக்கி கூட ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் கேட்டு பாருங்க மேலே போயிட்டு வந்தோம் இது நடக்குமா ப்ராக்டிக்கல் சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் டெல்லியிலிருந்து கூட்டிகிட்டு போனோம் அந்த பெலூனை பத்து தடவை கீழே மேலே போய் பார்த்துட்டு மேலே இருந்து பிஎல் ஃபோர் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பிஎல் ஃபோர் கேமரா அந்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ வெயிட்டு நாங்க போனோம் ஃபர்ஸ்ட் அறிவு வேண்டாம் கொஞ்சமாவது இவ்வளவு பெரிய கிரைனை கொண்டு போய் சினிமாவுக்கு வந்து போட்டிருக்கானே எவனுக்குமே புத்தி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அசால்ட் டிவி முன்னால மீடியா முன்னாலே பேசிட்டு போயிட்டீங்களா கேட்கறக்கு ஒருத்த நாவி இல்லாதவன் செத்தவன்லாம் எப்படி சாவான் அவன் சினிமால வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க சினிமா சம்பந்தம் இல்லாம ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா உங்களுக்கு சினிமாவில் இத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க சினிமா சம்பந்தம் இல்லாத இறந்திருக்கானா வண்டி போயிட்டு இருக்கும் அவுட்டோர் வண்டி போயிட்டு இருக்கும் எதிர்பாராத விதமாக ஆக்சிடென்ட் ஆகும் சம்பந்தமே இல்லாமல் எ
இப்போ சொல்கிறீங்க கடைசி தொண்டருக்கு உங்களுக்கு கடைசி ஊழியனுக்கு வந்து ஒரு 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 எதுவும் நடந்துடக்கூடாது பாதுகாப்பு எத்தனை வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கீங்க நீங்கள் உலக நாயகன் பேரை வாங்கியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வெக்கமாக இல்லை இதை சொல்கிறதுக்கு நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா மீடியா மூலம் சொன்னால் யாராவது ஒருத்தர் ஆண்மையில் முதுகலம் உள்ள ஒருத்தர் பேசணுன்றதை நான் பேசுகிறேன் எனக்கு முதுகலம் இருக்கு அதனால நான் பேசுகிறேன் உட்காந்து கேட்கணும் சார் எப்படி ஏன் சாவா எல்லாம் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் பிக்சர்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சிடென்ட் நிறைய நடக்கும் வேணும்னே நீங்கள் கொலை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க தயவுசெய்து என்னுடைய உணர்ச்சியை வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் உண்மையான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் மீடியாக்காரங்களும் பத்திரிகைக்காரங்க தயவு செய்து என்ன மன்னிக்கணும் இந்த விழாவில் எதுக்கு சொல்றீங்கன்னா வேற வழி இல்லை பெர்மிஷன் கேட்டு தான் நான் சொன்னேன் ஆக இதுவும் ஒரு முயற்சி அது பணத்தினாலும் பகட்டாலையும் இருக்கக்கூடாது சார் யார் உயிரை வந்து எப்படி போகணுங்கிறது வந்து விளையாட்டுத்தனமா இருந்தா அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அது நீங்க ஆர்ப்பாட்டமோ அது இதையும் பண்றதுக்கு வந்து அவன் உயிர் தான் கிடைச்சுதா உங்களுக்கு கமல் சார் வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது மட்டும் இல்ல இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அவரு உலக நாயகன் உங்களுக்கு பேர் யாரு கொடுத்தா அப்படி எல்லாம் கிரைன் வரும்போது கேட்டு உள்ள வரும்போது நீ கேட்கணும் இல்லையா யோ இதுக்கு என்ன சேஃப்டி கிரைன்ல இருக்கிறவன் யாரு இதுல வேலை செய்யறவன் யாரு ஆப்ரேட்டர் யாரு சினிமால இருக்க அதில் ஒருத்தர் சொல்றாரு சினிமால இருக்கிறவனுக்கு எவனுக்குமே தெரியாதுங்கிறாரு பெப்சி தலைவர் செல்வமணி சார் நான் கேட்கிறேன் சந்திரன் வந்து போட்டோ எடுத்து நீங்க மரியாதை பண்ணி ஓகே ஏயா இறந்த பிறகுமா வந்து மரியாதை பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பெப்சி காடு வேணும் அந்த அஸ்டன் டைரக்டர் பேரும் அந்த இறந்தவங்க பேரும் மூணு பேரும் போட்டா வச்சிருக்கலாம் நீங்க அப்போ சினிமால எதுவுமே சரியா இல்ல இப்போ எதுவுமே சரியா இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிரைனி ஆக்சிடென்ட் சினிமாக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஆட்களை வச்சு சினிமா சரித்திரத்தை எடுத்து பாருங்க நடந்ததே கிடையாது கொண்டுட்டீங்கயா மூணு பேரை என்று சொல்லி எனக்கு ஆதங்க சார் நீங்க தயவுசெய்து தப்பா யாரும் நினைச்சுக்காதீங்க தேவையில்லாம தேவையில்லாம வந்து இப்படி நடந்த விஷயம் சார் இதெல்லாம் உழைக்கணும் சார் சினிமால நான் அன்னைக்கு போன வாரம் கூட ஒரு மீட்டிங்ல அதான் சொன்னேன் உழைக்கணும் அந்த உழைப்பு இருந்ததுன்னா கன்ஃபார்மா எல்லாமே சக்சஸ் ஆகும் அந்த உழைப்புங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து இருந்து இருந்தா இந்த இன்சிடென்ட் இப்படி ஆயிருக்காது இந்த உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்புனால திவாகர் வந்து இந்த இந்த சிறந்த படத்தை நானே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி வந்து அந்த பிளாஷ் பேக் எப்படி பண்ணி இன்னும் ஆர்வமா இருக்கிறேன் பிளாஷ் பேக் எப்படி பண்ணி பண்ணாரு நாலு சாங்ஸ் எப்படி பண்ணாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வித்தியாசமா பண்ணியிருந்தா மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திரம் படைப்பார